Merhaba arkadaşlar, Mayoka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Use of Some Non-Action Verbs. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, daha önceki dersimizde Non-Action Verbs yani durum fiillerinin kullanımlarını işlemiştik. Bu dersimizde ise Want, Need, Like, Love ve Hate fiillerinin diğer fiillerle kullanımlarını inceleyeceğiz. Want ve Need fiilleri arkasından Infinitive yani To Verb 1 yapısı alırlar. Burada kastettiğimiz şey, I want to swim in the lake cümlesinde ben gövde yüzmek istiyorum anlamını veririz. Yani to swim ifadesi isimleşmiş bir fiildir. Gövde yüzmeyi istiyorum anlamını verir ve bunu ifade etmek için to verb bir yani infinitive yapısı kullandık. Yine aynı şekilde I need to drink water cümlesi su içmeye ihtiyacım var anlamına gelir. Yine to drink isimleştirilmiş bir e, fiil oldu. Like, love ve hate arkasından to verb bir yapısı aldığı gibi aynı zamanda verb ing yapısı da alabilir. Verb ing yapısına da gerund diyoruz. Yine isimleştirilmiş bir fiil olacak. Yani I like eating veya to eat hamburger cümlesi e, hamburger yemeyi severim anlamına gelir. Yine aynı şekilde I love swimming veya to swim in the pool cümlesi. E, havuzda yüzmeyi severim anlamına gelmektedir. Ve bunun gibi I hate shopping veya I hate to shop cümlesi e, alışveriş yapmaktan nefret ederim anlamına gelmektedir. Want, need, like, love ve hate fiillerini bu şekilde kullanımını daha fazla örneklendirecek olursak I want to watch a movie tonight cümlesi bu gece film izlemek istiyorum anlamına gelir. Yine aynı şekilde I need to wear a jacket cümlesi ceket giymeye ihtiyacım var anlamına gelir. I like working veya to work here cümlesi burada çalışmayı seviyorum anlamına gelmektedir. I love dancing veya to dance cümlesi dans etmeyi seviyorum anlamına gelir. Ve yine aynı şekilde I hate studying veya to study maths cümlesi matematik çalışmaktan nefret ederim anlamına gelmektedir. Evet, şimdi want, need, like, love ve hate durum fiillerinin kullanımlarını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet arkadaşlar, az önce de bahsettiğimiz gibi want ve need fiilleri arkasından to verb bir yani infinitive yapısı alırlar. Örnek verecek olursak, Carol wants to eat dinner now cümlesi, Carol şu anda akşam yemeği yemek istiyor anlamına gelir. Yine aynı şekilde... We need to go out now cümlesi şu anda dışarıya çıkmaya ihtiyacımız var anlamına gelmektedir. Ancak like, love ve hate fiilleri arkasından to verb bir yapısını alabildiği gibi aynı zamanda ing iki almış bir fiil de alabilir. Yani gerund alabilirler. Örnek verecek olursak I like playing soccer ve I like to play soccer cümleleri aynı anlama gelmektedir ve futbol oynamayı severim anlamı verirler. Yine aynı şekilde I love going out with my friends ve I love to go out with my friends cümleleri aynı anlamdadır ve arkadaşlarımla dışarıya çıkmayı seviyorum anlamına gel gelmektedir. Yine bunun gibi I hate staying at home on weekends ve I hate to stay at home on weekends cümleleri de yine aynı anlama gelmektedir ve hafta sonları evde kalmaktan nefret ederim anlamına gelirler. Bu dersimizde Use of Some Non-Action Verbs konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.